नमस्कार आज एक जरा संवेदनशील विषया वोला सरकार लग्नाच वय अठरा वरुण एक मुलाग्ना वयात वाली नहीं है का सरकार जाने या सदर्भत जेव आम्मी विचार करो तो अपनाशी का चर्चा करावी अपने शिक संवाद साधावा हा आज वीडियो मैं करते मनुष्य प्राणी है निसर्ग मनुष्य हा चौर दशलक्ष युनिटी एक युनि प्राणी है प्रजनन क्षमता मनसा मध्य है स्त्री जन्म देते पुरुष कारणीभूत ठरतो स्त्री मुलगी वयात जे वय होत ते पूर्वी साधारणपणे बारा तेरा चौदा हे वय होतं असं सांगितलं जात नुकताच एक महिला डॉक्टरांचा व्हिडिओ पाहण्यात आला त्यात तिने असं सांगितलेलं आहे की मुलीचं वयात येण्याचं वय हे दहा वर्षापर्यंत कमी होत आहे याचीच पुढची जी बाजू आहे ती अशी की पूर्वी ज्या महिलांची पाळी बेचाळीस पंचेचाळीस वयाच्या आसपास जात होती तेही वय आता पस्तीस अडतीस चाळीस असं खाली आलेलं आहे म्हणजेच महिलांची प्रजजन क्षमता ही आता दहा वर्षापासून चाळीस वर्षापर्यंत या तीस वर्षामध्ये आता समावलेली आहे पूर्वी ही साधारणतः चौदा पंधरा वर्षापासून सव्वेचाळीस पंचेचाळीस या तीस वर्षामध्ये होती आता मुलीच्या लग्नाचं वय वाढवलं की त्यानंतर मुलींची लग्न उशीर होणार आहे ती अगोदरच उशीर होत आहेत त्यानंतर काय चान्स घ्यायचा केव्हा घ्यायचं या मुला या मुलांच्या चर्चा होतात आणि साधारणपणे वयाच्या पंचवीसाव्या वर्षानंतर या मुली मातृत्वाला तयार होतात परवा असाच एका स्त्रीचा लेख वाचण्यात आला ती सांगत होती की आमच्या नातवांना आजी आता म्हातारी मिळते आहे बरोबर आहे ना जर का तुमचंच लग्न वयाच्या पंचवीसाव्या वर्षी झालं तुम्ही मुलं उशीर होऊ घातली वयाच्या अठ्ठावीसाव्या वर्षी तीस वर्षावरती तर तुमच्या पुढच्या मुलाच्या बाबतीमध्ये तेच होणार आहे म्हणजे तुमच्या वयाच्या साठाव्या वर्षीच तुम्ही आजी होणार आहात पंचावन्नव नंतरच्या वर्षातच तुम्ही आजी होणार आहात म्हणजे नातवांना आजी म्हातारी मिळणार आहे किंवा वयस्कर मिळणार आहे हे बरोबर आहे पूर्वी कसं असायचं की साधारणपणे पंधरा सोळाव्या वर्षी मुलींची लग्न व्हायची समजा विसाव्या वर्षी लग्न झालं तर चाळीसाव्या वर्षी ती परत आजी होऊ शकत होती कारण तिच्याही मुलीचं वय लग्न विसाव्या वर्षीच्या आत व्हायचं मुलं बळ व्हायची हे सगळंच आता लांबत चाललेलं आहे म्हणजे एका बाजूने आपल्या नातवांना आजी म्हातारी मिळते हे एक दुःख आहे दुसऱ्या बाजूने मुलीच्या लग्नाचं वय वाढल्यानंतर मातृत्व मिळण्याचं वय तेही वाढत चाललेलं आहे आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे प्रजजन क्षमतेसाठीचा जो कालावधी आहे तो निसर्गांनी भले दहा वर्षापासून चाळीस वर्षापर्यंत दिलेला असेल या कायद्यामुळे आणि लोकांच्या निर्णयामुळे आता वयाच्या पंचवीस तीस वर्षापासून पस्तीस चाळीस वर्ष एवढ्याच कालावधीमध्ये प्रजजन क्षमता वापरली जाते आहे हा एक विषय चर्चेला यायला पाहिजे सरकारने याबाबत काय निर्णय घेतला आहे आणि सरकारपेक्षा सुद्धा आम्हाला असं वाटतं की हा समाजातील धुरिणांचा विचारवंतांचा स्त्री पुरुषांनी एकत्र बसून निर्णय घ्यायचा विषय आहे सरकारने कायदे लोकांसाठी करायचे आहेत सरकार सांगेल तसं वागायचं नाही आम्हाला एक असं सुचवू इच्छितो सुचवायचं आहे की ह्या सगळ्या मुला मुलींच्या लग्नापैकी आज जे काही मोठे प्रश्न निर्माण झालेले आहेत त्याच्याकडे पाहत बसायचं का त्यातनं काही उत्तर आपल्या शोधायची आहेत आणि विषय नीट समजून घ्यायचे आहेत यावर चर्चा झाली पाहिजे नुसतं लग्नाचं वय वाढलं याच्यानी समाजातले प्रश्न सुटणारे नाही आमच्या दृष्टीनं जास्तीत जास्त मुलगी अठरा वर्षीच झाल्यानंतर ज्या पळून जात होत्या की आम्ही आता सज्ञान झालो आहोत आणि लग्न करू शकतो त्यांना तीन वर्ष प्रति प्रतीक्षा करावी लागेल ह्याच्याशिवाय या कायद्यातनं काही साध्य झालं आहे असं प्राथमिकदृष्ट्या मला वाटत नाही पण या विषयावरती म्हणजे मुला मुलींची प्रजजन क्षमता कारण जशा मुलींचं वयात येण्याचं वय दहावर आलेलं आहे तसंच मुलांचं सुद्धा वय हे तरुण होण्याचं ही कमी सोळा सतरा वर्षाला आलेलं आहे म्हणजे वय त्यांच्या वयाची साधारणपणे सुरुवातीची दहा ते पंधरा वर्ष आम्ही कशाकरता वाया घालत आहोत आणि कशी वाया जात आहेत याचा विचार व्हायला हवा असं म्हणणं नाही आमचं की लगेच त्या वयात त्यांची लग्न करून द्या ठरवून द्या पण ह्या सगळ्या निसर्गाच्या आणि मुलामुलींच्या 
संसाराच्या समाजातल्या प्रश्नाच्या किंवा समाजाच्या या प्रश्नाकडं आपण लक्ष द्यायला हवं असं वाटतं कारण मुलींवरती होणारे जे अत्याचार आहेत ते या वाढत्या वयानुसार चालूच राहणार आहेत किंवा चालूच राहतील असं काहीसं वाटतं कारण शरीरधर्म कुणाला चुकलेला नाही आहे आणि या शरीरधर्माची व्यवस्था कशी व्हावी याचा समाजाने विचार केला पाहिजे आपल्याकडे लग्न व्यवस्था जी आहे तर त्याचाच एक भाग होती हे विसरून चालणार नाही माझी तमाम बंधू भगिनींना विनंती आहे की या विषयाकडे एका वेगळ्या दृष्टिकोनातून बघावं आणि सार्वत्रिक चर्चेतनं काहीतरी उत्तम निर्णय घ्यावेत एवढंच सांगणं धन्यवाद